Hallo internet, ek moet vir julle sê, ek het verstommende mense ontmoet op hierdie program, en ek gaan nog verstommende mense ontmoet, en baie dankie aan allemaal van julle wat kijkie so, wat, wat wil wonder wat gaan aan hier, en kom ek vertel julle gauw wat gaan aan. Die jongste RSM in die Weermaakse geschiedenis. Paul Kloete. Nou ek weet as ons nie so wat gaan sê, oké, okay, oké, okay, ons, 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 ons kan dalk jonger gewees het. Wel as jy denk jy was jonger as hy toe jy RSM geword het, kom vertel my, ek hoe graag jy ontmoet. RSM, baie welkom, baie dankie vir jy tyd en moeite om met ons te praat. Ons waardeer het vir al wat ons Afrikaans kan praat, jy weet my Afrikaans is nie meer so goed nie, maar ek geniet het, is my lekker om Afrikaans te praat. Mag ek jy vraag, waar kom jy vandaan, was jy, was jy ouwers miskien in die weermacht, of was jy opgeroep gewees, hoe doe dit gebeur? Koos, ja, dit is, uh, uh, baie dankie eerstens, uh, by die voorrecht by te kie, om uh, op die groep te wees, en te kan praat, en uh, ek moet vir jou sê, dat dit is my absolute voorrecht. Uh, ek gaan maar begin by die begin, uh, ek is gebore op 16 juni 1955, in Pieterburg, en uh, my ma en pa was al twee haarkappers geweest, en op die ouderom van twee, het my pa de bakplaas gekoop, uh, by uh, in Brits, uh, die plaas de Kroon, en ek so van twee jaar oud, het ek toen nou op de bakplaas groot geworden. De Kroon laarskool gewees, Brits hoorskool, 1973, 72, in en uh, toe het ek uh, uit, uit Brits hoorskool uit, En op 10 januari 1973, toe het ek ingeklaar by Driesai, uh, Potsch. Nou, ek gaan wel net vir jou wees, hier is my Driesai wiki, uh, wat ek gekry het met my uh, machtsnommer en my naam op. Ek hoop julle sien het mooi, en ek is baie trots uh, om die draar van hierdie hoed te wees. Goed, En uh, soos ek gesê het, op 10 januari 73 ingeklaar by Driesai na basis, die oogmerk hulle vir my en hulle stuur groep van ons manne na Heidelberg leer genasium toe, vir RBO en KO kursus, uh, regemens onderofficier en kandidaat officier kursus. Uh, dit was nogal redelijk, uh, uh, hulle is die die kopperhalle instructeer het toe geroe. En uh, so het die kursus, het uh, die ding, denk ek, uh, die potgieter, bevelvoerder van van, van uh, 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 Leergymnasium Meidelberg, het ons by mekaar gekry en sê, oké, okay, jy uh, is geoogmerk van RWO, jy is geoogmerk van KWO. En ek was nog al te leergesteld, omdat ek wat graag van officier geword het, van KWO en later van tyd officier geword. Uh, maar ek is nu RWO, ek het te leergesteld, maar ek het my hele hart daar ingezet. Uh, in juni maand, toe verwerf ek my uh, vol koperal rang, en uh, hulle plaas toen nu die manne uit, uh, na die opleidingsbasis, maar hulle hou my terug, en een paar van ons manne, om die volgende inname, ek weet nie, ek het iets rechts recht gedoen, om die volgende inname, inname te neem, en dit was my lekker, om nieuwe innames te hanteer, en so het was aangegaan, en toe verstaar hem, toe het uh, Major Leroux, een veelvoeder A-company, van uh, Leergymnaas in Meidelberg, uh, toet hy vir my aangeroep en sê, luister, die SP-wacht het my raak gesien, en ek moet oorgeplaas word na die SP-wacht. SP-wacht was op huis daarin ook getasineer, by Heidelberg Leer Gymnasium. Maar toet ek die geleentheid gehad, om nieuwe in naam met troep um, te hanteer. Baie lekker. En uh, die feit blijf staan is, uh, die soot ek by uh, SP-wacht geëindig, en in december, 22 december, 1973, het ek uitgeklaar, uh, uh, want in december het de Heidelberg Leergymnasium getrek uitvoeren toe en die SP Wacht het getrek uh, voortrekker hoogte toe dat wat zwaar niet toe ek het uitgeklaar en so vroeg as juli 1974 het ek my eerste oproepinstructie getrek van twee regement noord Transval. julle sien die vlag hier achter my dis die trotse eenheid um, het ek uh, opgeroep En uh, soos ek sê het, in juni, juli het ek uh, twee RNT's ons op na SMG's in Soutmansberg militaire gebied toe en ek het op Mabelikwe, uh, company basis, daar aan die Pafuri streek, het ek uh, geëindig. Uh, die Patrion HK was op Mardimbo gewees. Hulle het my onmiddellik aangemeld, uh, aangewend as uh, pelotonsersand 
en uh, uh, so het ek dan daar die, nou, ek wil het duidelijk stel, daar is van die mannen in ons weermag, wat gepraat het van kampers, nou ek het die boot gehad, ek is nie een kamper nie, um, de kamper het de goosnek, achter sy landrover, hy sleep een karavaan en hy vang vis, nee, ek is een burgermaglid van die like dit is alweer. Nie te min, in 75, die semer van 75, toe het ek weer een dienstperiode uh, wat op, opgeroep was, en ek het toe op uh, Madienboeg eindig, en op haar stadium uh, is ons RSM oorlede, en uh, omanant PEF voor Rie, bevelvoerder 2e gemeente Noordtranspal. Hy het uh, vier, drie, uh, drie, en ek self, het hy een week uh, aangestel om waarnemend RSM te wees, in 75. Aan die einde van die periode het hy aangekondig dat die lot het op my geval, om in 75 die, die uh, waarnemende RSM te wees. Nou kan ek vir jou sê dat in die periode het ek, ongeacht van die feit dat ek gewerk het, soos een vele man, by Departement Gezondheid, Wels en Pensioene, het ek die kursus gedruk. Ek het een na die ander kursus gedoen. Nou krij die Departement de oproep instructie, en dan krijg hulle oproep instructie vir die kursus. Ek is meer in die weermacht gewees, as wat ek by die werk was. Goed, um, in 76, uh, toe het ons ons opgeroep vir drie maande uh, dienstperiode. Uh, ek net my pet van 2 en 10 opzit, want ek is baie trots op die man. Um, uh, so, en jylle sal ook sien, makkers, ons praat met mekaar as makkers, nie kamerade nie. Kamerade is daarna by een kamerijs. So, ons praat met mekaar as makkers. So, uh, jylle sal sien, ons het een eenheidsdraag, hier is my eenheidsheem, en hier is my uh, eenheidshoed, en ons probeer altyd so een keer een maand by mekaar kom. Uh, ons is een groep van 34 nou, wat ons groot stories uitdraag, en lekker praat, en onthou jy nog, en so meer. So, in 76 is opgeroep, en gesta- natuurlijk dier, uh, uh, die, 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 die deurgangskamp, by Oshuelo, en toes ons ontplooi op Roakana, wat Leon Haka op Roakana, een company op Ombeland toe ook gewees. En dis in daar die periode, wat daar uh, uh, verslaggever en sy uh, cameraman, het hy opgedaag by ons om kom besoek. En ek wil vir julle wees, hierdie is die uniform uitgave, hierdie uniform uitgave 1976, en dan het hy een artikel oor my geskryf, uh, ek ben net gauw daar kom, ek gaan het so maak, artikel oor my geskryf, uh, die jongste RSM op 21. Ja, dit is my bewys, dat ek op die ouderom van uh, 21, in uh, juni 76, het ek 21 jaar oud geword. Uh, ons is toen nou ons dienstperiode van drie maanden voltooi, en uh, ek het uh, uh, net in daar die periode, wil ek iets met julle deel. Ons het ook een peloton by Opehoa gehad. En by Opehoa het, uh, was daar een peloton geweest en ek het een dag die peloton daar tegen die konene van besoek. En daar het uh, over Himba kraalkie geweest. En ek het vir die hoofman gevra, uh, ek wil twee beeste koop. Want ek weet toen nou, en ek verskoud, ek weet toen nou dat ek vir jaar 16 miljoen. Toen nou wil ek vir myself op die jaarstagpartij. <laughs> Organize en ek uh, samel toe 50 cente en toe meer by die troepen en ek selfs die groot bedrag gaan betaal, ons koop twee beeste. Een beest was 20 grand. Nou sit ons daar onder die boom, en uh, die hoofman vraag vir my, sê vir my, nou, hoe een groot hoofman is jy? En ek sê vir hom, uh, sien jy hierdie, dit is een uh, uh, sexy, die man, ek sê hierdie die man is een beest, ek het 50 beest, en hy sê hierdie staf vir my, Hierdie staf vir my. Blink gevat oor die jare, gee hierdie beest vir my. En hy sê vir my, jy is een groter hoofdman as ek. En hierdie het ek by al my dienstperiodes, draak dit. Die troep het, as ek my sê, bijvoorbeeld in die tent, um, gelos het. As hy hulle RSM, waar is jou past op? Jy moet jou past op draag. Hier het. So, dit was dan in 76 die situasie. En uh, 77 van december, weer een oproepinstructie gekry, vir die drie maande uh, dienstperiode, ons het weer door Oshiwelo weergaanskamp gegaan, en toes ons ontplooi, wat Leon Haka, by uh, Oshigambo, en uh, ons het een company, company gehad, op een Congo, uh, waar uh, ons in Congo troepen ook daar is een 
um, uh, insolgent genaamd Grootvloed. En uh, in Congo, ons uh, in Congo manne, uh, Major Lambrecht en sy mense, het, het uh, toe vir Grootvoet met inlichting het hulle om toen hulle vastgevat. En hy het drie dagen achter op die junimok gelee, uh, in die warm som, voor die mens van Ondangwa, om kom haal het. Dit was dan nou in 76, 78. Uh, toe van daar af het ons dierentijd, ons dienstperiode is van een maand, of drie maanden, in SMG gebied. En dis waar ek, dat het brigadier Borman, ontmoet het. En uh, vir een maand, of drie maanden, en dat my troepen is ontplooi daar, ten die kaftanlijn, die elektrische draad, of die sisalijn, kaftanlijn is tot nou die ekostaties, waar daar was elke 10 kilometer. En uh, so gevolglik, uh, het ons ons dienstperiodes daar gedoen, en dat het vir Joe Roots, die RSM van 116, ontmoet. En, so het ek, jy allemaal weet, dat na dienstplug van die jaar, dan moet jy 720 daar, moet jy doen, in periodes van een maand, of, of drie maanden. My 720 daar was lang al uitgeloop. Toe het ek nog steeds aangegaan, vrywillig, dis waarom ek op my uniform die EVD dra, en bleem vir vrywillige dienst. Nog steeds aangegaan en aangegaan. En in 94, toe, uh, natuurlijk, toe is die bestek verby, niks is meer verplichtend nie, en uh, so gevolglik, maar ek het nog steeds aangegaan, ek is nie getrouwd nie, uh, in december, uh, voel ek dan kan hier, uh, um, dinge op jou pad kom, uh, wat, wat nie gehoord is nie, en dan onttrek ek my die samenleving, kan jy was, dat my bediende Maria, my trommels gepak, 17 december, altyd ingeklaar, uh, by 1 en 6, Art en Bol, net hoe buiten kan besina, en dan, uh, Joe Roots kan dan op verlof gaan, uh, Brigadier Vo- uh, General Borman kan die bevestig dat uh, Joe bel my september en sê, Boeta, kom jy my aflos? Uh, Brigadier wil my nie verlof laat gaan, as jy my nie kon aflos. En so gevolglik het ek elke december gegaan, myself onttrek, so sê ek, die 17e december en dan 13e januari, dan kom ek terug. Uh, ek kan het ervan, en hy misschien as son het my glad nie geplaat. En so het ek aangegaan en aangegaan uh, en selfs uh, toe ons nou, ek wil net sê, die, die 1 uit 2 RNT, uh, was ek die RSM sê dan vanaf 75, waar neemend en ook voltijds, en uh, in, in, uh, in 94, toe het onder bevel van kolonel Sisko van Skyk, het ons allemaal gemeer in die multibataljon regiment. Uh, multibataljon regiment, uh, was onder kolonel Tyrion, was hy die bevelvoerder, Frits Tyrion. Nou, die multibataljon regiment is gemeent Christian Beier, 2 RNT, uh, regiment Hielkrest, allemaal in die bataljon. Ons was allemaal nog die RSM en die bevelvoerders was daar geweest, maar het die multibataljon regiment. Uh, Maris Roos het op een stadium by kolonel Frits Tyrion oorgeneem, en hy het besluit om regiment Swani te skep. Regiment Swani is toe geskep, en ons het eindelijk ons identiteit verloor, en daar die, want toe is het nou vrijwillig, ne? en hulle toe nou nieuwe generatie troepen gekryd, wat toe eindelijk nie daar was vir die pijn, en hulle het jy ons nie rechtig vrees dat gevoel nie, maar nie te min, so het ek dan ook daar gedien, uh, as RSM, uh, en ek het tot en met 9 jaar gelede, het ek uh, nog steeds uh, betrokken gewees, uh, vir Joe Roots kan aflos, uh, en, en dan hier in Voortrekker Hoogte, nou Tabatwani, het ek betrokken gewees uh, in die Weermacht. En so negen jaar gelede is daar een incident gewees, uh, met de brigade samenjoor, en toe voel ek nie, uh, jy gaan my nie so was breid. Toe staak ek my bedrijf Maar, ek is nog steeds betrokken by die uh, veteraanvereniging, ek is betrokken uh, by al die die verenigheid uh, probeer soveel parades moendlik bijwoon, kransleggings bijwoon, as wat ek kan. Uh, soos jy nou gesien het, ek hier die video gestuur van waar ons een makker afgesien het in uh, Lichtenburg. Nou Koos, uh, ja, dit is ek, dit is Paul Vloete. Nou, die RSM, jy weet, my idee van die RSM was altyd gewees vir kort ronde maniekie, wat die natuurlijk vir my ten alle kost is, Maar die RSM wat ek nou hier op Legacy ontmoet het, ek dink aan RSM uh, James Tijdge van Spesmachte, ek dink ek was 38 jaar in Spesmachte, Skralman, uh, 
niks, niks, geen vet aan daar jou nie. Ek het gekyk na RSM uh, Brenton Tyrrell, die skerpskitter, geen vet aan daar jou nie. En nou kom ons by hier uit, Skralman, geen vet aan hier nie. Wat is een RSM? Hoe gebeur het dat, dat mens um, die voorbeeld moet stel om te staan tussen die officieren en die, um, en die manskappe, die makkers? Weet koos, ek, 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 ek is natuurlijk, ek kan nie verstaan, hoekom ek uh, nooit staan om af van gesluit het nie. Want ek is, uh, die, 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 selfs by Sanlam, ek het 1 september 1980 by Sanlam begin, en uh, uh, ek het nou 42 jaar by Sanlam, en uh, ek, ek is 67 jaar oud, maar ek gaan nog steeds aan, nee, generaal uh, Borman is een van my klienten, bijvoorbeeld, en uh, ek gaan aan, en uh, dan sê my, my collega's van my, man, jy is aan my bedonerd, ek sê, ek stem 100% saam, ek stem 100% saam, kon hy vroeg oor, hy kras oor, maar rechtig waar, ek denk die verskil is, hou jy dit in jou bloed, of jy dit nie in jou bloed, um, en dan ek dink, jou goeie RSM'e, wat ek my ondersaal klassificeer van een romaal van te wees. Jy is nie net een skrewende mannekie en uh, uh, man wat net allemaal wil straf nie. My grootste, uh, uh, sal ek sê, attribute, is ek is rechtverdig. Ek is rechtverdig. Uh, ek, um, ek, as een man sla moet kry, dan kry sy sla. Maar nie onnodig. Maar een rechtverdigheid uh, gaan ek dan in, uh, ek het baie keer, dan na die tyd, wat ek het jou roots afgeloos, nou 1 en 6, waar die onze taak was geweest, om die echostasies te beman, en so, wanneer ek daar is, het ek die echostasies van Oldhuis, tot en met um, Echo 1, dus rechts van Buitbrug, Echo 1 en Echo 2 was rechts van Buitbrug, en dan van daaraf van Echo 3, tot en met Echo 15, by Oldhuis, gaan besoek, en dan rijd um, uh, elektrisch heen, en het tippie saam met my, en daar waar uh, uitkast tikkend is, daar waar een stoof tikkend is, daar waar een licht uit is, die troep is daar nie warm stond, en hulle moet kry, wat hulle moet kry, uh, hulle, kan nie, hulle kan nie daar sonder water sit, hulle kan nie daar sonder kost sit, ek het een paar keer, het ek uh, uh, koppe gestam, uh, met, met mense, wat hulle sê, af man, dis kerstfeest, <laughs> be relaxed, jou roots het een keer van my geskree, moet nie so verraad wees nie man, jy weet, is relaxed, Nee, maar ek, ek voel rechtvaardigheid, ek is daar om een taak te doen, en dan doen ek die taak recht, en uh, ek, 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 my vloeste uh, van een RSM, as hy is rechtvaardig, en so word hy onthou, hy word nie onthou, vir die skrewende onrechtvaardige man, wat allemaal op hom wil trap, hy wil wel op hom wil trap, nee, dit is, dit is wat ek glo, en jy uh, respecteer jou officiere, jy respecteer jou officiere, dan respecteer hulle jou, uh, dit is absoluut waar we dit gaan, en uh, dit is in kort my opsomming van die RSE. Ek het iets gehoor dat daar een Sanlam directeur of iets was, wat ook een generaal was. Is ja, dit so iets uh, vooruit? Ja, 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 ja. Hy is een directeur gewees, en, maar hy was ook, hy was van, van, van die burgermag. En nou probeer ek sy naam onthou. Hy was van die burgermag, was hy een groot man in die burgermag, waar hy uh, een leier was van staan lam en ook in die burgermaak. En man probeer ek nou rechtig sê nou, want my kan nie nou daarby uitkom. Wel, as iemand die so kan weet, laat weet ons asjeblief, want ek onthou die oom, ek, ek onthou, hy het iets baie besind beinder, my baie beinder ek wat hy gesê het, hy het gesê, hy sal eerder die Weermachtse stafkursus gaan doen, as hy hmm. NBA aangraad by jou, by jou goeie universiteit. Hy het gedink die stafkursus beteken vir meer ja. in die ja. sofiek lewe. En ek stem saam ja. met hom, absoluut. Ja, ja. Maar nou ja. Dan wil ek vir jy vraag, is een tweede luitenant, een jong luitenant, een jong officier, hoe gevaarlik is so een mens? Want ek nou al gehoor dat hy moet eindelijk nie aan een kaart vat nie, en hy moet eindelijk maar bykie uh, gelui word. Hy moet nie aan wat vat nie koos, hy moet nie aan wat vat nie? Hy moet nie aan een kaart vat nie, hy moet nie probeer navigeer nie. Hy moet het eerder los vir die korporale en net mooi lyk like daarachter. Dit is wat die 3-2 bataljon man vir my sê. Uh, is, is, hoe ons voel jy daar nou, oor? Ons kan daak nou op officiere se toone trapies op. Uh, en so ek wil nie, ek wil nie my uitlaat daar oor nie. 
maar ik heb wel ondervinding van die stelling met je zo pas gemaakt. Ik heb ondervinding daarvan, ik wil niet voor algemeen niet, dat het elke officier is wat zo is niet, maar daar is, ik uh, wil zeggen, het een dag was ik uh, ondankbaar toe geweest. Het is in december van 77. En hier heeft uh, die uh, leutenant samen met mij in die land hebben gereikt. En uh, die, die uh, uh, nou, van, van die hoofdpad daarvan ondank wel, is daar uh, telefoonlijnen naar die uh, uh, klooster toe. Als je kan boos toe langs het klooster geweest. Dit was die klooster en dat was al zo'n aan, dan was het uh, als je kan doen, uh, als je kan boos. En uh, toen ik nou, ik was vroeg die ochtend bij als je kan boos weg, ondank wat toe, en uh, die middag toe sê hy, hy wil, hy wil nou bestuur. Maar dat is nou aantal. Nou rijd daar uh, buffel, ach, um, ja, buffel voor en um, hy sê nie, hy wil voorrijd. Ek sê maar, luidnant, um, ons kan land met, dit is wel vir die buffel hier. Hy sê nie, maar die buffel rijd te staag. Nou moet hy net onder die telefoon leiden. En uh, ek, ek het op een stadium so, en hy bosbaaikie toe raak ek in die slaap. En op een stadium toe raak ek wakker. En ek kyk, ek sê, luidnant, waar is die die uh, telefoon draar. Hy sê nie, hy het was afgedraai, weet nie waar. Ons gaan op die radio, ons gaan op die radio, en uh, praat op die radio vir ons, jy gaan boek. Ons kiet net vir ons vleer op, laat ons kyk, uh, waar, uh, waar is jylle? En toe ons so kyk, daar achter, hier gaan die vleer op, toe is ons amper dier die jatties droog, wat ons op pand is al goed. <laughs> ja, ek, 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 ek het saam met die leidnaam verdwaal, kan ek kyk jy sê. Uh, wie is skuld dat is, sal wil ek nie nous. Maar uh, ek het saam met die leidnaam verdwaal in december van 77. Dit is eindelijk een groot grap hier by Legacy, dat nie een van ons officiere was. Je weet, ek was een politie sersant, ook Vossie was een vlug sersant in die lichtmacht, maar ek dink die vlug ingenieurs, boortechnikus, of allemaal van hulle was vlug sersant het. En uh, Kevin Johnson hier in die achtergrond was een peloton sersant by 3-2. En ons heel niets te lid, Andrew, ek dink hy was op die uiterste korporaal van 6-1 meeg. Maar ons draai nie op die officier is het toon het trap hier nie, ek wil werkelijk geweet het, want ek dink het moet een vreselike ding wees vir een jong man, een jaar na het jy die school uit is, om skielik 30 jong manne, en manne wat stellig ek ouwer as jy, is harde seens, om hulle skielik onder jou beheer te hee, en uh, ek kan dink dat jy dan gaan moet opkyk na jou, na jou onderofficier en jou, vir al jou RSM, om, om jou bykie leiding te gee, so, so was dit in die Suid-Afrikaanse traditie, in die Weermacht, so dat de jong leutenant sal voel, hy, hy is gerechtig om na u te kom, as een ervare soldaat, en te sê, RSM, help my, gee my leiding. Ja, kyk, uh, uh, in, my, in my jare, het ek baie keer, het uh, die leutenant, maar nou ja, natuurlijk, dan vat jy om een kant, ek praat met hom rustig in jou tent, sê leutenant, daai optrede, uh, met alle respect tot die rang, uh, kom ons maak nie weer voor nie, hoor. Um, die, die officierskroef sluit tien uur. Uh, tien uur. En dan gedra ons as gentleman, officer en as gentleman. So as a gentleman, en ek wil sê, a onder of vier is ook a gentleman. Nee? Hy is net een bykie grover gentleman. Maar hy is, uh, hy is ook a gentleman. Maar uh, jy moet jouself gedra, dat die mense jou kan respecteer. Ek wil nou graag by jou hoor, daar is een breestelling gemaakt, dat die burger mag leren was onfiks en... Uh miskien nie altyd baie, baie keen, wat sy woord in Afrikaans, uh, baie begeerig om dienst te doen. Ja, uh, hy is, is nie baie verraad. Waarheid? Hy is nie baie verraad nie, is, is dit die waarheid RSM, of, of is dit nou een leen wat mense nou weer verstel? Ja, jy moet besef, hy die man kom, kom en ek, uh, generaal Constant Viljoen, het in een gesprek, het hy een keer gesê, het hoë achting, en dan uh, die vorige, uh, Samjoor van die leer, Jan, um, is nie Jan Holiday nie, maar, uh, wat nou in Botswana die, 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 die toer bezigheid het. Hy het gesê die hoogte achting vir die burger mag lid. Een man wat uh, vrou en kinders het, en dan los hy hulle, en dan moet hy in die weermacht gaan het dienst doen op die grense, en dan moet hy terug gaan, en dan moet hy sy werk weer gaan doen. Maar om by jou vraag te kom, ja, uh, baie van die manne is kantoorwerkers gewees, nee? nou, uh, as hy homself nie fikt hou nie, kom hy oorgewig. Uh, kom hy in die dienstperiode aan. Uh, alhoewel na die maand of die drie maanden, het hy weer sy schrijf teruggekry, maar nie te min. Ja, alle dag op, in die inklaring van die dienstperiode, en uh, dan is het maar 
waar ons oriëntering daai tyd het ons gehad, uh, ons vooral op SNG gebied, en generaal Borman sal uit, daar was een Captain Powers, van Powers Playground, en daar by Powers Playground is jy een week gewees, ne? en uh, hy het jou vannacht vanaf wat gebid verloor, as ek oor is wat was, uh, Captain Powers, ek denk hy is een rekkie, hy is nou die dag oorlede, het ek gehoor, Captain Powers, maar ja, dis waarom ons het so week, dan uh, het ons by een deurgangskamp, het ons uh, opleiding, uh, want hy net weer bekend gemaakt uh, met, die, met die werking van die R1, later van tyd R4, en uh, dan die week het jy maar vinnig weer vikt geraak. Uh, maar as die man nou opdaag, is dit waar. Die paraatheid aan betref, is, sou ek sê, is nie werkelijk het geval nie. Die burger mag lid, uh, want jy weet, hy, hy, uh, hy weet, hy is daar dalk in een gevaar situasie. Paraatheid is nie een kwestie nie. Maar die onfiksheid, ja, en miskien die discipline, maar daar het jy nou weer een goeie RSN nodig, om ons, om, as hy inklaar, uh, dan moet hy reeds weet, hy is in die weermacht nou, daar is nie een uh, stapgat houding nie, so die feit blijf staan is net, uh, uh, jy moet hom van die begin af, nie vastvat, maar jy moet vir hom onder die gedachte bring, dat hy weet, um, hy het hier het dienst om te verrig, hy is nie een vakantie. Maar hoe die systeem gewerk, Was dit die hele eenheid gelijk wat opgeroep is, of is die ouwens maar van oorals afkom aanmeld en hulle word gevorm in die eenheid? Nee, nee, die, as, 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 uh, as, as ons opgeroep word, dan word die hele eenheid, soos twee regiment Noord-Transval, word opgeroep, die hele eenheid, word opgeroep, uh, drie, vier companies, word opgeroep, en dan, uh, wanneer ons by SMG kom, dan is dit nou natuurlijk uh, en oor die instemming moet generaal Borman, wat hy sê, ok, ek soek een company op uh, Madimbo, ek soek een peloton daar, wat ek al, maar die hele eenheid is in SMG gebied, en die bataljon HK is dan uh, by SMG uh, in, 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 uh, in huisvesting. Nou, hier sien, is nou precies die teenoorgestelde van die politie, ons is opgeroep uit elke eenheid, elke stasie, en het hangt af hoe kwaad jy jou kolonel gemaakt het, want jy sal maar die volgende keer weer daar, en jy ja. kom aan my kind transie toe, en jy het mekaar op nooit in jou leven gesien nie, jy het geen idee wie is hier die ou voor jou nie, ok, jy raak van een vriende, en jy uh, stuit nou maar hand, en doe maar wat jy moet, en dan is allemaal nou ja. maar leus, of na die ander opleidings, en jy het so week, tot twee weke, waar jy jou maar moers hier gehaar, koop het verskoon nie die woord, maar jy word redelijk van een fiks daar ook, en dan gaan jy uit na jou, jy, na waar jy wil jou stier, En uh, ek het altyd gedink, dit is een bykie van het domsysteem, maar jy weet, die mens sal het nou nie hard op sê nie. Maar nou wil ek vir jy gauw iets vraag, uh, RSM, wat gebeur as, daar, as, as die RSM van die eenheid begin vasthaak met sy bevelvoerder? As die twee mekaar begin opvryf, uh, wat, wat gebeur? Ek weet precies. Ek weet precies. En ek gaan nou nie name noem nie, maar die bevelvoerder is in uh, Australia hier. Uh, maar uh, dit was een kaptein geweest in die tijd in Madibu, uh, 75, 75 Madibu. Hij was een kaptein geweest, hij was bevelvoerder op Gumbu Main. En uh, dan daar het ek een bykie gaan besoek afle, en uh, dan het die dinge liet my lekker nie, en ons het gepraat en so meer. En toen kom er dan PEF voor Rie, uiteindelijk uittree. Toe word hy die bevelvoerder. Jong, koos, Dit was maar een gestoei. Want jy weet, hy is die bevelvoerder. En daar is een neidigheid en een geknijperheid die heel tyd. Uh, nou, wat doen ek? Uh, ek het op een stadion van Samuel Major China van een wal gaan sien by uh, Petersburg. Kom in die moment verre noord. Wat ek kom gaan sien het in Seori, maar ek, uh, ek moet na jou toe gaan, want jy is my bevelslijn. Ek moet vir jou sê die en daar in die volgende. So jy, jy volg my jou bevelslijne om dan via ander bron dat vir die persoon te sê, laat luister, uh, die en daar is die lekker. So jy moet maar die rechte lijne volg, nie jou, uh, want in, in, in so'n gevecht, uh, as jy as onderofficier, het jy een mes, en uh, die mes kan jy nie na gunfight te vat, nie. jy kan nie recht kom nie. So jy moet die rechte lijne volg. Ek dink is recht om te sê, dat mense wat van buiten af kyk na soldaten, en hulle sien hier die ouwens wat die selfde aangetrek is, en hulle masseer in die selfde manier, Ek dink hulle vergeet soms daar is een mens achter die uniform. 
Okay. Nou wil ek vir jy vraag, er is en wat dan die resultaat die meeste? Wat, wat gaan vir ons so die moer in maak, het hy sommer begin, jy weet, by hier om my opdracht uit te voer, wat maak het soldaat na afgaat? Uh, ek het nie jou later praat oor nie. Wat sal een soldaat na afgaat maak, na vee? Wat sal maak het een soldaat draai tegen die systeem? Wat dan die resultaat die meeste? Weet jy wat, uh, uh, gewoonlik is dit, is dit, die slapgat soldaat. Dis nie, dis nie jou parate soldaat. Dis die slapgat soldaat, en hy bly word tree, en hy bly word tree, en hy bly word tree, en dan die weg om te volg, ek meen, ons het die, ons het toch die reels, as daar die man na een tweede waarschuwing, uh, weer te doen, dan word hy afgevoerd. Uh, en hy is raas van onderzoek, hy word afgevoerd, en as hy nie persoek nie, want hy is onder die reglement van discipline, uh, dan gaan hy uh, Dibi toe. Hy, die burger mag leer het Dibi toegesluit. Eh? En jy moet onthou, nu denk jy, oké, okay, hy gaan nou lekker sit en ris in die Dibi. Nee, 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 nee. As hy 14 dae in die Dibi is, dan moet hy terug gaan en sy 14 dae oordoen. Al is dit nou by een ander eenheid, waar hy was. Misschien nou bijvoorbeeld. Uh, so hy, 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 hy gaan nou bijvoorbeeld as pris, gaan hy oortree en dan Dibi toe, dan sit hy 14 dae daar in ris, en dan is hy skielig klaar, met sy dienstperiode, nie my broer, hy, uh, hy moet weer terug gaan, en sy, sy dienstperiode het klaar maak. Daar was een paar mense, wat baie negatieve, dinge geskryf het, oor die ouwe SAW, en hulle het gepraat, van ouwens, wat drank misbruik het, op die uiterste manier, ek meen enige jongman, sal maar een paar biere, biere drink nou en dan, en een paar whiskies, en branne wijn en kouk, ons verstaan, maar hierdie ouwens het nou gemaakt asof die hele weerma geklomp dronkvatte was. Uh, is daar enige waarheid daar in RSM dat een jyde so dronk geword het dat hulle nie kon uh, hulle dienst doen nie? Ek leer absoluut daar jyde voor die deur van die RSM. Uh, as die discipline nie reg is nie, nee, uh, en dan hou by die reel, maak jy saak of jy een volwassen man is met twee kinders nie, jy is gerechtig op twee bieren per dag. Dis die, dis die, die voorgeskryf. Gaat die straak, dr- sterk drink nie. In my eenheid bijvoorbeeld, was dit slechts uh, die officiere, en die senior onderofficiere, wat gerechtig was op een dubbel brane wijn, of een dubbel whisky, of een ene wat. Nee, en twee bieren. Die troepe, was gaat nie gerechtig op uh, sterk drink nie. Uh, so, maar daar die stelling, leek ek voor die uh, RSM se deur, uh, want dan het jy uh, swak RSM gehad. Wie het hierdie idee van twee bieren aan het uitgedink? Wel, uh, toe ons in, 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 in 76 was dit die reel maak, kijk, as jy nou so drie maanden in die dienstperiode is, dan kom jy betaalmeester een keer een maand, dan kry jy uh, rangsoldij, of een dagsoldij, dat is een rand te dag, dan kom deel uit, jou, jou, jou rangsoldij word na jou bankrekening gestuur, maar 30 rand word afgekeer, vir daar die maand en dan kry jy nou 30 rand sy dagvolbuis, kry jy, wat jy vir jou nou een snoepie en, en, en kan koop, een uh, snoepie en een uh, chokkiekie, of een koeldrank, of dan jou twee bieren, want natuurlijk is daar baie planmakers, ne? planmakers onder die troepe, hy, uh, hy koop sy twee bieren, waar hy gerechtig is, maar dan drink hy dit nie, dan verkoop hy dit aan die makker langsom, jy weet, in die tent en so meer, ja, dit het gebeur, dat uh, die, 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 die manne het uh, partij keer die boere geraak, maar nou ja, weer eens, moes hy ou dan maar daar intree. Uh, eerstens was er die company samuur sy taak, en as hy nie sy werk doen nie, dan het ek die company samuur gevat. Ek vat nie troepen nie, is my troepen nie. Dit is my troepen, maar dit is onder bevel van hom. So dan, uh, word die company samuur ingeroep en sê, daar is een raser geen jou leine, wat gaan aan? Is jy, is jy gaan nie in slaap, of wat jou probleem? Jy weet. So, maar die twee bieren per dag, het ek van, af, van die eerste keer, wat ek in 76 ingeklaar het, uh, of nee, dit is selfs 75, op, op, alhoewel op, op Madimbo het ons nie verkoemingsdarie begaat nie, en ek het nie, waarom het ek, ek daar het nie aan een bier geraak nie, so, ek het uh, maar een koeldrankje gedrink, uh, en, uh, maar nie bier nie, maar die twee bieren aksie kom van die drie maanden periode 76 Roakana, die twee bieren aksie. Sal die RSM uh, verantwoordelik wees vir die hele eenheid? waar absoluut alles wat in die eenheid gebeur, soos as op die bevelvoerder ook. Absoluut, 
Absoluut. Ik wil voor je een voorbeeld geven. Um, uh, ons was op ons gambo geweest. En toen daar in die Oshona een hippo vastgeval. Uh, daarna bij een Congo. En dit was daar langs een verliezen pad. En toen hulle nou die hippo uitgesleept. En toen die ding weer probeer in die gang kry, met petrol in die kaverij te gooi. Maar hij is niet heel uitgesleept, nee. hij staat nog in die water. Toen is daar die uh, uh, hippo uitgebrand. Nee? Tot op die watervlak uitgebrand. Alles boek in die water. Nou, die RSM van de eenheid is die brandmeester. En ik kon niet, daar was, daar was niet uh, petrol geweest om een Congo te bezoeken. Ik heb één keer die geleentheid gehad, we moeten het dek op de vlieg een Congo toe. Uh, dit was een uh, uh, trippie geweest in de hoofd. Maar om terug te komen, uh, en toen die, toe die branduitrusting niet gewerkt, want daar was in die kajet, die, die, die um, uh, engine compartment, was een brandblusser geweest. En dit niet gewerkt, nie, want je kon hem geactiveerd van binnen die kajet. En uh, dus ik op orders, want die brand, ek is brandmeester, zijn branduitrusting heeft niet gewerkt. Nie. So ek is toe verantwoordelijk voor iets heel te mooi buiten my weer, uh, en ik het slaag gekregen, ik moest ondank wat doen, voor een raad van onderzoek. So ja, ik is verantwoordelijk, jy is iemand verantwoordelijk, voor die hele eenheid, sy discipline, en uh, doen en werk. Maar gelukkig het jy dan jou handen wat jou, wat ja, mens op jou handen pas hou, uh, company samiore, company samiore het wel pelotons of sante, en het hulle koperale, en skoog van die bevelslijn op. Ek wil net hier so sê, en help my as het verkeerd is, hy sê, maar een hypo, is een landmijn, bestaande voertuig wat voor die Kaspers gekom het. Um, ja, kijk, een Kasper, ja, Kasper is eindelijk ons een politievoertuig, nie? Die hypo is op die ou Bedford sessie gebouw. Maar nou kan jy het op hom gesit wat onder gevee is, om as hy landmijn te slaan, laat hy die uh, blast uh, deflecteer. Uh, dit is een hypo. Dit is een ou Bedford sessie met die landmijn bestande uh, dinges op. Uh, ons het natuurlijk, die hypo was baie min geweest in zuid west Nou was daar die mannen wat gedink het hulle slim, in 76. Ons het op Unimox gerei, platbak Unimox. En uh, dan zandzakken op die platbak Unimox, op die bak. In water in die tanks, en in die, die banden. Want as hy nou land my so trap, dan gaan die water die blaast uh, uh, absorbeer. En, en uh, Daar is nie safety bells of niks in nie. Dit is nou voor die buffel gekom het. Jy sit op daar in die landmijn slaan he. Dan raak al jylle paar mannen eerborn. Jy weet, so, dit, was, dit was die idee geweest van landmijn bestande voertuig. Die ou Unimok met die sandzakke op en die water in die, in die, in die, in die bande. Maar ons moet daarom sê, dit het nie die weermacht baie lang gevat om, om landmijn bestande voertuig aan die handen te kry nie. Die ouwens het dit baie baie rustig opgeneem. Ja, uh, nee, kijk, ek sê nie rechtig sê hulle dit rustig opgeneem nie, want in tweede gemeente Noord-Hansbal is daar een majoor Wessel Eksteen, en hy het in sy, sy, sy privaatheid, het hy gewerk, waar hulle landmijn bestande voertuie, uh, dier de Nel, uh, eens meer, en dit het van een generatie landmijn bestande voertuig na volgende ene vinnig, het, het die goed in plek gekom. Ek het prentjies gesien, foto's, kiekies, van waar een landmijn getrap is, dier een wiel wat nou so water binnen hom gehad het. En dit het nie vir my gelijk asof hy die wiel heeltemal in sy kanon geskiet het, nie die, die uh, wat noem jy het, waar hy hom vastdraai, die deel van die wiel was nog steeds daar. So het, het, het dit gewerk of nie gewerk nie, of was jy ons maar net gelukkig, denk jy? Nee, ek denk ons maar net gelukkig, um, as jy nou, as jy nou een uh, dubbel kaas trap, nou hulle het voor jou net een kaas gegeef, en toe klom nou so, dat uh, as jy nou dubbel kaas gee, en ek weet nie hoe die mechanisme gewerk het nie, as die voorste wiel trap, dan is die achter een wat, achter twee kaas my wat door mante en al twee verlig gaan, dan op. Um, dan, uh, dan, uh, dan, dan maak jy maar skade oor, hy, hy maak skade. Uh, mense is dood, dan. Ja, ek was gelukkig, ons het die kaspers gebruik, en ons het werkelijk nie een landmijn gevrees op enige manier, en ons was geplaat met RPG's, maar ons het ook gegloe, as ons genoeg veerkracht kan gee op die, wat hy die Kasper aan kan ons om miskien kry om mis te skiet, en as hy mis skiet, sy dood, ons kon dood, uh, jy weet, die soms om die Kasper boor om rui as hy kan. Maar, maar nou wil ek vir die vraag, uh, terwijl die ge, in, in die, in die uh, grens is, op die, op die gebied, uh, 
waar daar contacte en goed verwacht word kan gebeur. En sê nou maar so iets gebeur, is daar een gevoel onder die jonger manne, wat u as die RSM kan optel, dat hulle miskien een dominee nodig het, of dalk miskien een goeie braai met een paar bieren, jy weet net om bykie te ontslaat te raak van die spanning. Tel een mens hoe iets op in die eenheid? Ja, nee, jy moet besis bedag wees wel. Jy besis dat bedag wel, jy moet die troepe doppel. Vooral, as daar bykie in oormaat gedrink word, dan is die troepe in depressie. Jy weet, hulle bokkem, jy het net na die woord gebruik, hulle word nafie. Hulle word besis nafie. En dan moet jy maar motiverend optree, en as so'n troep dan nou heel te mal oor die bal is, met sy nafiekheid, dan word hy onttrek. Hy word onttrek, hy word uit die veld uitgehaal in teendeel, as jy kan, sonder om die sterktes kwijt te verswak. Dan onttrek jy so'n hele peloton, onttrek jy, en jy stuur hulle vir RRNA, sê ondank wat toe, dat hulle daar op die vliegveld gaan sit en rus, vir een week. Jy stuur hulle vir RRNA. Maar hoewel die pilots, het van R en R gepraat, jy weet wat ek bedoel, is rest and recreation, hulle het ram en raas by die. Was die pilot, pilot sy R en R gewees. Ja, daar is een groot strijder op die oomlik by Legacy aan die gang. Die vlamgatte, die weer die vechtvleeniers, het die standpunt gemaakt, hulle het gesê, hulle het die mooiste vrouwens in die wereld, allemaal hou van hulle. Ja, verstaan die boortechnikiste het gesê, dit is wat nie die waarheid nie, hulle moet bykie kom kyk en hulle sal hulle wees. Maar waar die gebrek aan een vrou daar, moest toch die effect op die manskappe gehad het. Hoe hou mens die moraal van troepe hoog in daar die omstandighede? Ek weet is waarom daar, en ek wil net sê, ek dink nie die troepe het soos in vandagse tye lichtreling in elke tent gehad nie. Jou ons moest maal pas, ek weet, As jy afklim van die vliegtuig, sla die hitte vir jou so, dat jy denk, jy gaan jy dood vandag. Maar oor een week van nou is jy alright. Is jy alright. So is jy die die moraal opgehou? Weet jy wat, ek moet die ouwers maar die hele tijd moet in praat. En, 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 dan, ek sê nie sê slap gaat, sy het aanvaard nie. Maar nie so kras optree as een man oortreed. Jy weet, want het is A, is in die omstandighede. Ek wil jou incident vertel. In 76, toe vlug, toe vlug die Portugese uit Angola uit. En ons het hulle in Ruakana, het ons hulle toen hulle gekry, hulle voertuigpark geskep, waar hulle voertuig voor F500 bakkies het gestaan, en daar was toe kamp, een getentkamp vir hulle. En ons het kost aan hulle voorzien, water voorzien, toilette voorzien, en so meer. En in 16 juni 1976, Toes die opstand moest nou, is so in Suid-Afrika, waar die man uit die pasboeken verbrand het. En daar is die troep besluit. Hy sê, hy gaan nie hier so op die grens sit, hy het nie gesê nie, is nie geweet nie. Maar later van tyd, hy gaan nie op die grens sit, terwyl die steids brand, en sy vrou, saffer nie. Hy klim toe een nacht 12 uur, en hy voort, vat hy uit die voertuig part uit, en hy steel die voertuig. Hy kom nou terug steids toe. En, en, Hy rui met die Ford F500 daar twee tanks achter. En op een stadium toe gestaan is onder petrol. En hy dink toe die twee tanks het petrol in. Toe sit water. En ons het om gaan afhaal. Die epies het om gaan afhaal. Daar, amper na my groot van tyd, het hulle om gaan toe arresteer en so moet. Sê ga eiwel. Ja, jy moet maar met die troepe, moet jy maar deur in tyd. En as jy sien die troep trek bykie zwaar emotioneel, dan kry Dominus Kruiwagen dit was ons kapelaar gewees, dan kry hom in en hy beraad om. Die rol wat die dankie tannies gespeel het, jy weet hierdie pakkies en goed wat hulle vir ons gebring het, hoe groot was daar die rol gewees? Baie groot, baie groot, en vooral as jy nou december is, kijk uit dankie tannie pakkie het een skryblok ingehaad, een pen, een paar chappies, hy het ingehaad, een Thousand bar, terwyl ons dit in die red packs gehad het, Thousand bar, en dan baie, baie interessant, was daar gewees, so'n klein skulkie, in die dankie tannie pakkie, het hy gehad, so'n klein skulkie, wat sê, ons dankie vir die grensdienst, ek het, ek het, die twee, het ek in my kantoor, dankie vir die grensdienst, maar die belangrikste, daar was gewees, die Swiss knife, so'n plat mesiekie, wat vlijmskerp is, nee, 
uh, en uh, so het ek nou so twee van die pakjes gekryk, en ek bewaar die twee mensies met my leven. Ek kan nou in die politie het hulle elke keer vir ons aangebied om een klein sak by Wilkie te kry. Uh, ja, ja. Ek, ek het ses van die goed, maar uh, ja. was dit die selfde met die Weermog uh, RSN, uh, so hy ook ge- uitgereik geword het? Ja, jy, jy het die kapelaan uh, generaal, het dit dier die ons kapelaan vir ons gestuur, en die met, met inname, as jy aankindlaar, dan gee die doom nie dit uit. Jy weet, so bepaalde doom is kruiwagen, dan gee hy dit uit, en dan, uh, dan uh, het jy die, en ek het een incident, wat ek van gehoor het, ek was nie self by gewees, wat die, die kerel, die uh, uh, klein bybelkie in sy linkerboorzak gehad het, en na vier gevecht, toe het daar een koel, of skrapnel, of wat ek kon, op die sak getref, en die bybelkie het sy leven gereed. Die bybelkie is tikkend geskiet, maar dat het die projectiel of skrapnel gekeer, die bybel nie. Weer is een belangrike punt wat hy daar doen, want ons maak altyd uh, die aanname hier, dat die mense wat hierna kyk, uh, was daar met die generatie en my eie generatie, ons weet waar van ons praat, want ons was daar, maar hy weet daar kan oor een jaar of drie van nou, daar iemand die wees wat nie werkelijk weet waar van ons nou praat nie. So ek wil net vir jy vraag, was daar ooit koelvaste baikies uitgereik aan die manne? Negatief, negatief. Hm? Nie ek koel vast een baie van die saak nie. Jy het jou browns gehad, en uh, a brown is een lekker sterk ding, maar jy keer nie sommer een koel nie. Ek self het die story gehoor van die, van die bybelkie waar die koel gestop het. Um, as daar iemand is hier wat weet van die incident of incidente, dit kon meer as een keer gebeur het, asjeblief kom vertel ons daarvan, want ek wil een speciale episode maak oor die bybelkies. Ek, ek, ek het, nou die dag het ook om vir my geskryf, baie dankie vir die brief, en vir my sê, Koos, onthou jy die bybelkies, kan jy nie met iemand praat oor die bybelkies nie, want dit was toch belangrik, ek weet as ouders wat nou hulle oor rol en sê, weet jy, geloof so persoonlijke ding, en waarvoor moet jy nou elke ochtend begin met gebed, en als ek een goed, maar weet jy, dit was ons traditie. Ja, en, dit was ons traditie, en Koos, ek wil jou ander incident net met jou deel, uh, dit was nou in 76, nou, uh, die deurgangsgang op die stadium was, uh, uh, was, daar weet ons jy wel, was dieper in die bos in, en ons het dit Dorsland genoem, later van tyd het die uh, deurgangskamp opgeskryd, meer in die pad toe, ons was in Dorsland, en um, ons was vier bataljons by mekaar gewees, ek dink hulle te gehad, uh, vechtgroep 101, of iets van die aard, uh, Jack Turner was, was die bevelvoerder van 101 vechtgroep gewees, vier bataljons, nou gaan ons ontplooi word, Ons gaan nou ontplooi word, maar eerst word daar een dienst gehou. Nou as jong RSM, sit ek daar tussen my troepe, sit ek op die grond. En uh, daarvoor bedien die kapelaan, uh, senior kapelaan, bedien hy nachtmal aan die b- bataljon bevelvoerders. En daar heb jy jyweltje, of daar eindweg staan uh, Transvaal Scotties, ons het die blomtuin genoem, wat ons so rooi veer gehad. Uh, staan daar Transvaal Scotties, ek doel ons aan kan speel, en ek sit daar by front, en ek dink, goede, vandag, vandag is hier groot moeilijk, recht, en die, uh, ek dink is 44 valskerm, het op Ondangwa, uh, voorsprong operaties geoefen, en hulle stoon nou ook daar so, by, 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 uh, by Oshibelo, maar hulle kom toen nou na die tyd daar, en ons sit nou allemaal in die baie gewaaide atmosfeer, en uh, die kom die kompanie, uh, valskerm soldaat aan, en uh, uh, vier wapens hoog voor, en hulle kom, baie dapper, dapper, maar hulle weet nou nie wat hier ons, en hulle gaan sit, en die kapelaan sê, sê, let's sing a hymn, maar die man is so vol adrenaline, die een oubas uit hy skreeuw, are jy, are jou, <laughs> so, <laughs> dit was hulle song, toe as hy so vol, hy skreeuw, die kapelaans, ek leed sien nie, toe had die heet, toe had die ouwe. Het het al ooit gebeur, dat die RSM uit woorde uitraak op een parade? Um, kom ek sê so, uh, bataljonparade, het was sy formaat, merkers, en dan uh, buitenbaars om, en jy het jou, en jy, as jy uit, uit, uit woorde uitraak, dan, dan weet jy, ken jy jou werk nie. As jy so manier, ja, ehm, um, as jy dan nou die officier het vandag, 
En uh, jij moet dan die mannen aanspreken. Voor uh, gestrandige remoer. Eentje meer, eentje meer. Dan, uh, ek is niet een man vloek nie. Ek was niet een man wat vloek nie. Maar dan is mijn gemoed zo so kwaad, dat ik partij keer, um, uh, dan wil ik niet die even woord gebruiken, maar dat ik niet een ver, ver, uh, vervangende woord nie. Weet, dan is ek verhoorlijk stil. En dan, want ik kom van de andere kant af. Ja, ik heb al een of twee keer uit woordheid gebruik, uh, door die troepen aan te spreken. Ik wil je vooral voor die beste verskoning wat de troep nou al weet vir jy gegeet, vir wat er jyre ook kom? Um, ek het Batman gehad, een smittie, een smittie van die eerste keer wat ek hom ontmoet het, het hy voetprobleem. So hy, hy klaar en moet sy, met sy, met sy uh, stevels in sy hand, en dan uh, met sy handdoekstof plakkies, dan hy twee stelle van hulle, en deur hy dienstperiode en draai, en dan vraag hy vir my, um, er is, in, is ook nog jou Batman, maar ek kon nie verstaan nie, dat een volwassen man, ander man sy onderbroeke was, hy uh, kleere was en kleere strijk. Maar dan sê ek ja, Smitty, want hy is die man wat my vijf uur in die morgen wakker maak. Nee, my koffie, en uh, dan gaan, gaan ons aan. En ek het later, het ek gesê, maar Smitty, uh, waar werk jy? In privaat leven. Hy werk by IJskoor. Ek sê, maar jy moet na jou voeten laat kyk, man. Maar nou loop hy ekstra uh, mank ook. Nee, dit ook ek, man laat ook van my help, terwijl hy in die militair is, meer ik stoel dat hy kyk extra hulle, voortrek en hoogte toe, one mile toe, dat hulle ons kyk, laat maar sy voete het niks verkeerd, want dit is sy voete, wat altyd, dat hy, want ek denk hy was bang vir die, hy was bang vir slange, en hy was bang vir die, vir die, vir die veld ook, en uh, dit is sy voete, dit is die beste wat kon, moet ek nog hoor, en ek het dit gekoop hoor, ek het dit gekoop, <laughs> maar dit was ook vir my gemaakt. <laughs> ja, ek sit en denk nou hier so, ek het met iemand gepraat, waar hy ook vir my gesê het, dat sy uh, Batman het hier die gewoonte gehad, om om wakker te maak elke ochend, en sê, 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 your time has come. <laughs> sê, okay. hy, hy, hy sê, rol in die bed uit met sy R5, R- hy, hy wil net begin, ja. hy sê, maar hier by die tiende keer, is dit ook, hy sê, ok, is <laughs> alright. Maar, ek wil nou, van incident met jou deel, ons is een potje gambo, nou, daar, daar een potje gambo was ons, geplaat dier, ons noem het uh, pismotte, daar is geen ander naam. Het is een groot mot, wat so om die, om die, om die, om die licht gaan sit. Maar as jy, as hy nou verwilder word daar, en soos hy vlieg, dan los hy so uh, 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 vaasem, kan jy maar sê, so sproei, uh, 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 irina, kan jy maar sê, en as die irina op jou kop, dan maak hy blaasies, dat jy nie kan glo nie. En dan ook baie vlieg. Nou in ons die gambo, soos ek gesê het, ons het uh, op een kom, uh, uh, company gehad, en dan het ek vier companies, A, B, uh, A, B, toe het ek, uh, 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 die company line, en onder die company line, is hulle, go cards, die toilet, nee. en, um, dan is daar, toen nou, toen nou, de baie vlee, en ek sê man, hè, jylle wil jylle go cards, jy weet, jy moet grond, om omgooi, nee, want hy is op die gat, jy moet grond om omgooi, en met kleurkalk, om omgooi, en so meer, want dit vrot maar een bykie, en uh, ek sê, jylle, um, ek gaan een daar, een of nie daar draai by jylle maak, maar, soos ek nou na die lijne toe gaan die ochend, dan sê, wat smit die, wil jy maak my vier uur wakker, en dan gaan ek sê, na haar company sê, soos, uh, uh, go cards toe, as ek daar kom, is dit alles prachtig goed mooi rek, dan smit die, uh, vir een bier of twee, die company sê my hoor gaan, waard jy voor die tyd, en uh, ek het een dag besluit nie, smit die, ek sluip weg, daar ek het om niks gesê, ek sluip weg, en ek vat een rooi granaat by A Company, gooi ek rooi, rooi, een rooi granaat, A Company, B Company, hier is een staalkie wat ons twee en twee mannen nog, nou nog oorlaat, uh, groen, wit, en elke verskillende ablisie van elke company, in die hand, toe nooi ek die company sam my jore na my manasie toe, en soos ons nou hier sit, staan smit die toe nou, met een nota boek, dan sê ek, oké, okay, hier tel ek groen vlee, uh, hier van trend 7, groen vlieg, want daar rook granaat, sy poeier het op een vlerkies was, nee, Samira, kijk, hier is 14 wit vlieg, en dan sê ek jou ablisie blokke, ek sê, kost af sommer nou soen toe, jy weet wat ook al, toe het ek hulle dan gewatter ablisie, en go cards is hier rechts nie, dit is die ander incident wat ek graag wil deel. Maar dit laat my dink aan iets, daar was hier die gerichte gewees van blauw vitriel of iets in die koffie, Nou, ek weet nou nie precies of dit nou die rechte woord is nie, maar was dit die waarheid? Ek, 
um, technisch is dit aanranding. Dit is teen die wet om een of ander ding in huis of koffie te sit, sonder dat hy weer afvat. Uh, so is dit die waarheid? Het daar so iets gebeur? Ek dink is een mythe. Ek dink beslis is een mythe. Uh, nee, waar oor hulle sal nie blauwvoet reel om, om wat te doen. En jy weet wat die uh, suggestie is, en die mythe is, wat blauwvoet reel doen, uh, vir alles jou pas gaan. Weg? Nee, nou, vir jou muis kei. Nee, dit is een mythe. Ek kan geen bevestiging daarvan geven. Ek dink ek stem saam met die, maar as daar iemand is hier wat met ons wil verskil, um, soos ek sê, dit my lang gevat om, om het uit te dink, maar, maar dit is eindelijk teen die wet geweest om so iets te doen in elk geval. Ek kan my nie indink in dat dit... Geval, in elk geval, nee, hoe proe koffie, wat blauw vir die julene, want ons weet hoe proe gewone koffie, en ek het nooit verskil in koffie geproe. Maar ek het gehoor, daar was iets wat hulle genoem het, is amajoors koffie. Blijkbaar kondensmelk en branne, wanneer jy weet nie wat alles gebeen. Weet jy iets daarvan? Man, ja, en dit is gewoonlik, dit is gewoonlik, uh, sê op een rustdag, nee, wat jy, wat jy, wat jy, uh, 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 branne wijnkie by swart koffie moet baie syker gooi. Uh, hulle noem het ook politie koffie. Uh, jy weet, een uh, branne wijnkie en een swart koffie moet baie syker, nie melk nie. Uh, so, dit is nie net sam joos koffie nie, dit is politie koffie ook, en dit is die selde ding. Ek het nou gehoop, jy sal nie onthou het, dit is politie koffie nie, maar ek moet die krediet <laughs> geef. <laughs> maar op een ernstige vlak RSM, toe die Portugese vluchtelinge gekom het vanaf Angola, Suid, na Veiligheid in, in die noorde van Suid-West-Afrika, wat sy toestand was hulle gewees in? Die weet hulle daar aangekom en dit was half die selfde soos in 81, toe die, toe, toe, toe uh, Eibel Moserewa by Ian Smit oorgeneem het. Toe vlug die Blankers was daar by Buitbrug, wat ons hulle ook geaccommodeer het. Maar die man, sy vrou en twee kinderkies, met alles wat hy in hy kar kon laai. Dit is wat hy daarmee gevlug het. Nou, dit is wat die Portugese gedoen het. Um, hulle het pakkies gelaai uh, hoor as die huidige tekstjes wat uh, uh, Zimbabwe toe rai hier oor Moria uh, uh, nawek. Want jy sê nie, nie glo nie, koos as jy nou op die highway so sien, hier in April, hoe is daar goed gelaai? Uh, hulle, is, hulle is top heb jy gelaai. Nou daar die, daar die uh, Portugese het alles wat hy kon, want daar, kijk, hulle het voor die MPLA gevlieg, gevlog, ne? hulle het voor die MPLA gevlog, uh, en uh, hulle, is, hulle is hagelke toestande, uh, die biekie koos wat hulle by hulle gehad het, uh, sou sekerlik nie, wat my aan betref, een dag of twee dag verder kon hou nie, uh, so hulle het, hulle het hagelik, klein kinderkies, uh, hy en sy vrou, met alles wat hy kon laai, op sy Ford F500, hy het gewoonlik groot voertuig gehad, groot bakkies gehad, maar ander het nie, ander het met uh, uh, sedankarre daar ingehoog, op, opgelaai is matrasse en wat hagelik omstandig gekeerde gewees was. Wat, wat het gebeur met die, die arm mense, wat, wat, wat het die op weermoog gedoen? Wel, ons het, ons het na ons uh, uh, dienstperiode in, 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 uh, in uh, Roakana, uh, ons, ons was daar, toe hulle daar aangekom het, um, June van 76, en ons is daar weg, toe hulle nog steeds in die tendoor. Toe, ek weet nie, wat het van hulle gebeur. Wel, as iemand die weet wat toe uiteindig met hulle gebeur het, sal ons graag wil weet. Ek verstaan een klomp is terug Portugal toe, Madeira, een of ander eiland, en ek verstaan een klomp is ook Johannesburg toe, en natuurlijk die, van die zwart leer is, 3-2 bataljon oor gegaan. Hmm. So meer. Absoluut so. Het jy ooit gevoel, RSM, dat die elite in jyne, soos die valskerm soldaten, die 3-2 manne, uh, dat hulle een of ander gevoel het teen, teen waar die bar- burger mag uh, eenheid? Of was daar ja, nooit so kreeg? Ons hou 44 valskerm wat Leon is burger. Dat hy sluitlik burger mag. 44 valskerm. Wat heel balmans dal. Uh, uh, jy, jy het jou, jou dienstplichtige, wat in bloem opgeleid is, en dan uh, 44 valskerm wat Leon is, is, is uit sluitlik burger mag lede. Um, en dan jou, 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 jou uh, 3-2 bataljon, selfs jou rekkies en so meer. Um, dit is net vir my verbaansend koos, dat in vandagse tyd, het elke ou, as hy nou hoor, jy was in die weermacht, dan het elke ou, ek van my lulid, wat of een rekkie is, of een valskerm, of verre bed is, uh, of, of een rekkie was. Jy weet, uh, 
elke, elke familie is daar een, my broer, uh, so, maar, maar, ek moet jou sê, ek geer die manne alle eer, ek geer die manne alle eer, ek het, ek het met respect, hy het nooit afgekyk, op ons burger mag jy neer, maar ek moet jou sê, ek het hulle met, met hy het meer respect, vir jy, want hulle dit verdien. Ja, ek kan dat toe ons my vriend SV voor hy, die een rekkie sal my joerse boek geskryf het, toe sê hy, hy was op een vleesbraai, een braai vlees, en, uh, jy was begin toe van my lees name geef van rekkies wat hulle ken, want hy sê, nee, nog nie gehoor van hom nie, nee, hy sê, nie by die negende keer te begin het, die idee kry die jongens, dink, hy is die, hy is die een wat ek sê die leens praat hier so. Ja, nee, ja, kyk, ek het, ek het nou die dag een WhatsApp gelees, uh, want, want ook Dirk, Dirk uh, Jansen van Reensburg, hy reis saam met my motorfiets, hy was beslis by 44 Valskarren bedoel, en uh, hy het vir my die WhatsApp gestuur, wat sê, volgens uh, die mense wat elke ene familie uh, uh, rekkie het, en hy toen noem die getal, ek kan my nou rekkie help koos, en van die ander lere makkers gaan vir ons ook rekkie help, maar ek dink daar was net een getal van 90 uh, rekkies, 98 rekkies, maar soos jy die nama hoor, is dit duisende, wat, uh, jy weet, uh, familie leer hee. So, ek het, ek het die, die, die makkers van ons maar recht help. Ek denk, daar is net ware, uh, ek weet nou nie net, of het net opperreiters is nie, uh, en of het reikies is nie, maar 98 was daar geweest. Ja, dit is baie waar. Ons het, uh, ons praat nou op legacy nogal baie met, met die spesmachte leer het. Ons is nou juist bezig om iets op te sit vir uh, Ops uh, Ginger en Ops Amazon. En dit is waar hulle die Lobito olie raffinederij gaan aanval het, die een rekkie operatie met vier en wat hulle vervoer het van die skep af. En dit is verstommend vir my, want hulle ken mekaar allemaal. Daar is geen manier op hierdie aarde hoe jy kan sê, jy was in spesmaakte, selfs vandag, dat hulle vir jou nie gaan uitvang nie. So hoekom op aarde iemand dit sal doen, weet ek nie, ek verstaan het glad nie. Uh, waarvoor sal hulle ook jy gee jou naam gaat maak, dit is nie die moeite ja. waard. Nee, 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 ek het een ander kerel, ek het een ander kerel, want ek ba- praat baie met dirt, soos ek sê, as ons nou sonde om hore, uitruim in die motorfiets vir die berkvis raad, en toes ek nou hierdie inlichting, wat gekry, uh, en wat ook al, daar is een van my collega's, sy swaar, volgens hom, was hy een valskermsoldaat, en jy weet, hy het vreekie vir die valskermsoldaat te so gee, nou staan ons om die braai, en dan gee hy nou die vreekies, en uh, sy naam is Dirk, ach nie Dirk, nie is Daan, en uh, nou sê Wessels my, vraag my paar sla, jy weet, dat is die naam gegat maak, en ek sê vir my Daan, wat was jylle aanwendingshoogte, met ander woorde, op wat er hoogte spring jylle, nee, nee, het is jong, dit is so ver terug, hy kan nie nou onthou nie, <laughs> niks vir Wessels, <laughs> maar nou ja, wel die beste een wat ek daarvan gehoor het, was recht in die begin, so jaar terug, toe praat ons met my joor Battens Heins, Mm. en Battens was in Drieke Bataljon en hy sê, hy sit in Kaapstad hy, sê, hy is terug vanaf toe op verlof van, van Drieke af en hy ook bel om en sê van Battens, ek sit en praat met jou hier in die kroeg en Battens sê maar jy praat nie my op die foon my ouwe ek is nie, hy sê nie vrachtig hy sê ouwe, wat sê is jy en hy lyk nogal na jy ook En ja. hy sê, hy kom toe net aan sy kar, hulle ruit toe soont om die wel te gaan sien, maar die huis krik toe so groot, hy toe blijkbaar sommer weggehaard toe, en is in die toilet in, en hulle het gestaan en wacht by toe om nou by die rechte help oor die lewe. En ja. Uh, nou ja, toe is hy tegen die geet af daar, so hy is eigenlijk een heel tapper ook die geweest, hy daar hy die venster, die die geet af, alles. Ja. Maar, ja. maar het laat die smak, um, smak in die mond, doen het nie. As, as iemand begin voorgee om iets te wees, wat is nie nodig nie, ja. is dit. Ja, nee wat, nee wat, uh, kyk, ek probeer altyd, as hy nou so praat langs een bruidsfeest vir, en hy praat nou groot lang aan my stories, um, dan bly ek stil. Wat, wat help het jy maak, ek ga, sy naam gaat voor sy vrou en sy mense, dan bly ek stil. Ek antwoord om net, hy lok jou uit vir een gesprek, maar ek bly net doodstil. Ja, ons, ons sien het ongelukkig, hier so ook soms, uh, Maar die, wat, wat die ons nie verstaan nie is, ons, ons sal nooit met die spesmachte lid praat van self. Hulle kom mm-hmm. by ons uit dier die spesmachte associatie. So, ten die tijd wat hy hier uitkom, weet ons precies wie hy is. 
Daar is geen manier hoe ou net hiervan aankom en sê, hoor jy, ek is van vijf reik en ek moet jou praat nie, ons gaan verzekerheid van wie jy is. En ja. uh, as jy vir ons lief, gaan ek, ek beloof jou, ek gaan, ek gaan jou naam geef vir jou wens, om jou op te volg. Ons het net laatst week nog soos karmingsel uitgevind, of vind wat ons vir hulle moes gestuur het. Maar nou wil ek vir jou gauw terugvat na die daar in die staatspresidentswag. Wat, wat doen die ouwens in die staatspresident wacht? Is, is dit die ouwens wat daar masseer met die snaakse uniform? Ja, snaakse uniform is baie mooi uniform. En my daar het ons so groen uniform gedra, wat so geembroeerde linte gehad het, en dan een broek, groen broek, met so geel streep langs dan, en dan een, een speciale blink uh, skoene, hoedse. En dan op jou kop, is een speciale pet geweest, hy is amper, hy is amper so diegelijk, maar, maar, maar stevig gepet, en dan het hy so vol struisveer opgaan, en dit was, en later van tyd, in die, die staatsverdienst, wacht, het hulle toen nou, uh, uh, dra hulle dracht 2, jy het die gewone uitstap dracht, maar met so, uh, wit helm op, die, die hoofdtaak van die staatsverdienst, wacht, is ceremonieel, is ceremonieel, uh, parlementsopeninge, die by die staatsverdienst huis, het daar twee gestaan op wacht, hier in Kerkstraat, uh, dis meer, dis ceremonieel. Maar wat ons nie moet vergeet, is dat een staatspresidents wacht, Karel, is het in volle opgeleide, in van terug, het nou baie meer tyd op die, op die paradegrond uh, spandeer, as die ander, uh, jy het, uh, jy het, uh, uh, het jy, jy het nog hulle palpieties in die ochtend gehad, hulle het nog hulle uh, hindernis uh, uh, optical course gedoen, uh, hulle gewone drol op die parade grond, was baie langer geweest as die ander ou, wat bijvoorbeeld in die aand vijf is, dan is hy nou op daar geweest, right? Staatspresidents wacht, kree weer aan by parade grond, en jy oefen om perfect saam te wees. Mag ek jy vraag, RSM, wat is die gevoel vir vrouwe soldate, vrouwens in die, in die weermog? Man, ek kyk vroeger van jare, het die, het die, het die, het die uh, uh, Amerikaanse oorlog, het vrouwens in gehad, maar uh, non-combatants, met alle woorde nie vechtendes, etpuntake en so meer. En toe, nou kyk hier die flieks, en hier is daar skielike uh, vrouwe soldaat, wat saam met die manne rond haar toe kan stoor. Ek, uh, my gevoel daar is dat, uh, en ek gaan, ek gaan op niemand sy toon uitraam, dus hulle besluit dit, maar een vrou hoort nie in een gevechtsgrond of in een gevaarlijke gebied nie. Sy het in elk geval nie die kapasiteit, en ek wil nie vrouwen aanvat nie, sy het nie kapasiteit om vast te buit. Sy het, uh, sy is vrou man, die liewe Heer het haar sag geskape, om mense te ba, en, en mense te versorg. Um, sy kan nie, wat my aan betreft, dat is my opinie, uh, 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 vierwapen dra, en katlehong ingaan, om oproer te beheer en so meer. Uh, hulle hoort nie, uh, eerst met die vierwapen in die hand nie. Ja, klerke, uh, sisters, nurses, en wat ook al, maar nie met die vierwapen in die hand, in een gevaarlik gebied. Want onthou, hulle word na te laai billetie vir jou, soos hulle achterblij. Soos hulle achterblij, nou moet jy loop, jy moet seker pas op hulle nie, nie loop, jy moet seker patrolie doen, en raak hulle moek en gesit daar. Dit het ek gesien met my eie oor. So hulle hoort nie daar. Ek denk al gaan baie mense met die saamstem, Maar gaan een paar bel al om sies wat natuurlijk nie saamstem nie. Mense, dis, dis ook reg. Ek wil jy vraag, die, die vlag achter jy, ek, ek kan sien daar staan, ons sal. Wat ek dink ons kan vertaal as we will. Uh, ja, ja. Wat beteken het maar, ons, maar, sal, ons, ons sal, wat, wat we kal, ons, ons sal. Dit is, ja, dit is ons eenheid, dit is ons eenheid spreke. Ons sal. Kijk, um, uh, uh, twee ratee, is gestig in uh, september 1969 uit, uh, uit uh, uh, regiment uh, Pretoria, wat een panzerregiment was. Commandant uh, Rex Le Roo en P.E. Fourie het toe twee R&T gestig, twee regiment. Ons is een mot per gare, nou daar bestaan ook een een R&T. Uh, dus uh, Colonel Marius Roos is nou daar. Hulle is meg, panzerkarre en so meer. En uh, ons, die, ons spreke is ons sal, en wanneer ons met mekaar praat, soos bemoedigend, en nou met die begrafenis van, van ons makker, dan het elke ou gesê, ons sal, en dan sê hy, wat gaan ons doen? Weer en weer bystaan, ons sal, ons sal, ons sal, 
ons sal. Alles is ons sal. Ons is baie gesteld op die ons spreke. Ons sal. Hoe voel jy oor uh, hierdie bijeenkomste, jy weet by die MOFs en by die associaties, is jy voorstander dat die soldaten nog steeds met mekaar met die makkers moet contact hou met mekaar en, en mekaar ondersteun? Beslis, beslis, uh, jy weet, en ek wil nou nie specifiek sê ons groep nie, maar daar is, daar is uh, makkers wat, uh, wat financieel zwaar kry, jy weet, en uh, hulle het ons, ons bijstand ons wat nou geseend is, jy moet een redelike goeie inkomste, um, jy moet, uh, ek weet nie of ek het verkeerd sien, maar ek sien het as my tiende, wat ek gee, om so makker by te staan, nee, in sy nood, uh, so makker, wat, uh, hy, hy sal het nie vir jou noem nie, uh, so met by eenkomst, en dan praat ons lekker, en jy kan, dan, 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 dan sê ek altyd, hoe die man, uh, laat ek vir jou jou eet af en dan, 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 en uh, dit is samenhorigheid gevoel, koop vir my bier, die man, hy wil daar wees, maar, maar, uh, dan help jy maar, en ek is absoluut een voorstander van sukke by eenkomste, en die kameradie, wat daar ontstaan, is geweldig, jy kan nie glo, as ons mekaar, uh, toe ons, ons het so drie jaar gelede, uh, in kouwertijd, toe het ons die eerste, ek, ek is die stichter slik van die uh, 2RNT uh, WhatsApp groep, man is een name gekry, hoorie, uh, Jorie, wie ken jy daar, en hy ken van Wessel, en so, kry ons al die name en so meer, en ek reel toe by Rafters, dis net nie by het kampitorium, en redelike by eenkomst, en ons het daai manne gesien, laas, uh, ach, 94, toe hy nog verplichte dienstplug was, weet jy, uh, ons, ons omhels mekaar, ons omhels mekaar, jy weet, uh, daar is een man, of van weer, die ene wat nou oorlede is, hy het gekom, en hy het my nie nek gesoen, hy sê, jy, pou, hy praat is ergens, en ek sê, luister op hierdie groep, is daar nie kolonelle kapteine, my jore, sa my jore, hy sê, jy, sê, ek het jou so verlang, ek verwonder hoe gaan het meer, hy het my nie nek gesoen, man, broederskap, dit wat ons sê. Elke sê, kan ek met wie ek gepraat het, elke senior of geseer, generaal Borman en ingesluit, is sê vir my, die laaste ding, die meest verkeerdste ding, wat jy kan doen, is om alleen, in jou kamer te sit, en kwaad te wees vir die wereld, jy moet uitgaan en gaan, gaan na jou makkers, gaan na die ouwens wat jou verstaan. Ja, absoluut, stem saam. Ek moet die vraag, nou het ons hier tegen die einde van die, van die, van die gesprek, as ons praat al een uur en een half, kan nie glo, ek het gedink is so 15 minuten maak. Ek genie dit so, koos. Ja, ons genie dit, en die van stelliglik moet terugkom, want ons wil weet van, van die regiment geschiedenis en so, en miskien een paar wakkers vir ons bring, dat ons met allemaal gelijk praat, so paar ouwens, ons wil nog, ons gaan nog, ek moet vir julle sê wat die luister, ons gaan verseker kyk of ons een episode kan maak oor die gevallen man, wat nou net twee dagen terug is dit RSM, drie dagen terug is hy te rustig gele, uh, van nie? Ja, ja, van uh, Bayers, ja. Ja, ons gaan, steeds, ons, ons gaan oor hom ook wil praat, maar nou, RSM is daar enige boodskap wat hy dalk het vir die makkers, vir manne wat hy luister na hy miskien baie jare laas gesien, of miskien hy nog nooit in die lewe gesien het nie, maar hy het gesit en kyk tot nou toe, so hy moet daarom iets, van iets hou wel van ons gesê het, het hy enige uh, boodskap vir hierdie manne? Ek het uh, beslis, koos, ek het beslis een boodskap, vir nie net my eenheidse makkers nie, vir alle makkers. Um, jy weet, soos ek gesê het, en dis waar we hierdie hele gesprek maar gegaan het, is dat ek was van 76, was ek 21 jaar oud, nou is ek 67. En so, ons makkers uh, bereikt nou al die pilvlak, waar die grootbome val. En uh, dan wil ek vir alle soldaten, soldaten, in my hart het sê, as jy my boodskap sien, dan lewe jy nog. En wees dankbaar vir goeie gezondheid, wees dankbaar wat die liewe Heer op jou pad gesit het, al gaan dit miskien nie goed financieel, al gaan dit nie goed in omstandighede nie, uh, wees dankbaar dat jy hier is. En dis die boodskap dat ek vir een en vir elke een van julle gee. En uh, makkers, uit alle oorde, uh, julle, elke een, is vir my dierbaar. RSM, dankie daarvoor, ek wil net iets bylas, ek wil jy net gauw vraag, indien ons nou wel financieel al raad gedoen het, kan ons met die kom praat oor beleggings, die is nou al soveel jare by, by Sanlam? Ja, natuurlijk, ek meen, uh, dit is toch so, 
dat uh, sinds ik vier gezet ik is uh, beleggingsspecialist in uh, bij Sanlo en ik is uh, uh, senior financiële adviseur. Mensen is bij welkom om met mij te praten in wees net verzeker makker. Dit gaan niet, want want daar is een committee te verdienen en dit gaan niet daar weer niet. Uh, wanneer je ook al met beleggers praat, uh, die feitswetgeving zegt, daar is standaard beleggen. Uh, commissie, uh, is niet vastgesteld nie. Jy kan daar oor negotiate, wat dit, dit is boodkant wat vir julle los. Jy kan daar oor negotiate, dat is mannen wat, wat die vol uh, beleggingscommissie vat, en uh, dit is moord, wat my aantrek. Wel, ons is dankbaar om dit te hoor. Jy weet, my uh, vrouwse paas oorlede is oor drie weke gelede, so ons sit en werk nou met uh, boedels en goed weer eens Nou as een rechtsgeleerde verstaan ek hierdie goed natuurlijk, maar ons is ook allemaal dier het. Ons weet wat gebeur die oomlik as die weer en weer ontdek word dier een klomp shysters, kan ek aan een woord gebruik daar. Jy weet hulle kom op een hafse sy klomp Larry Haasvols. So mense wat ek vir julle wil sê is, kry julle testament terug. Maak seker dat julle hierdie proces wat gaan kom wanneer die heren jou oproep so makkelijk as moendlik maak vir jou kinders en vir jou um, uh, vrou as, as sy nog steeds in die lewe is, moet nie dat het een nachtmerrie raak, en jy gaan praat eerder met ouwe soos die RSM, en gaan praat met jou prokureer as hy, as hy, uh, lyk soos een eerlijke ou, hy sal nie een groot mesides rui as hy, een eerlijke ou is nie, dis my tip, maar RSM, baie dankie, dankie vir die tyd en moeite, ek is seker hier gaan moet terugkom, ek stel belang in hierdie regiment van die twee regiment, oor Transvaal, ek wil graag meer van hulle weet, maar vir nou, dan vir hulle allemaal sê jy so, mense, wees veilig, en laat die Heere julle sien, tot ons mekaar weer ontmoet. Koos, hoe sit ek hier ding nou af? Ek sit om af. Oké, okay, dankie. Dankie, <laughs> dankie. <laughs>